في حلقة جامية بالمكسرات ذكرت كام شيخ كده من أتباع محمد أمان الجامي وقلت إن دول مخبرين وجبت لهم كام مقطع على السريع كده يثبت كلامي وكان منهم الشيخ محمد سعيد رسلان اللي أنا قلت إنه من مؤسسي تيار الجامية المدخلية في مصر ويعتبر الراس الكبيرة فيها عندنا فطلبة الشيخ في منهم اللي شتمني ودول أنا الحقيقة مسامح وفي منهم اللي دعا عليا وعلى جدودي زي صاحبنا اللي قال ومن كلامك أدانك يا فلتة عصرك وزمانك قطع الله لسانك وأنا بقى برد عليه وأقول له بعد تحذيرك وتبريرك وتمريرك وتقريرك وتصويرك قطع الله مناخيرك وفي اللي ضغطوا عليا وطلبوني باعتذار ارد فيه اعتبار الشيخ وارجع عن الافكار دي وامسح الفيديوهات في مقابل ان هم يتوسطوا لي عند الامن المصري وارجع بلدي اه والله العظيم وعندي المحادثات اللي تثبت كده كمان مش قلت لكم مخبرين يلا بينا نعتذر بقى ولا ايه يلا بينا الى الدكتور محمد سعيد رسلان فقدت مصر وفقد العرب وفقد الإسلام إمام أئمة الدعاة إلى الله فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وأنت اليوم عليك واجبين بل ثلاثة واجبات إن ربك يناديك وإن العرب ينادوك وإن المصريين يطلبوك اسمه محمد سعيد رسلان مواليد 23 نوفمبر سنة 1955 في قرية اسمها سبك الأحد مركز أشمون بمحافظة المنوفية يعني عنده 63 سنة بيقولوا له في المسجد بتاعه أبي عبد الله بس هو في الحقيقة ليه شوية أسماء تانية كده اسمه الرسمي مح... محمد وينادي له في البيت ميم ويناديه اصدقائه ميدو ويناديه زبلاؤه في العمل حماده الشيخ حماده عينه ما وقعتش على حد الا وطلعه ضال مضل وفي الدرك الاسفل من النار ما حدش طلع من تحت ايده سليم لا احياء ولا اموات حتى الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله ما سلمش من لسانه الشعراوي اول من فتق في الامه فتق التفسير بالعاميه وقد تتابع بعده كل الذين تكلموا في الدين بالعاميه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اي حد مش تبع المنهج الجامي السعودي ويمجد الحاكم ويرشد عن الباقيين يبقى من اهل الضلال والبدع اللي عليهم من الله ما يستحقون اي حد محمد عبد المقصود واجد غنيم فوزي السعيد نشأة احمد لم يأتي منهم للامة سوى الخراب عليهم من الله ما يستحقون الشيخ حمادة لما قامت ثورة يناير في مصر جات له الاوامر انه يطلع على المنبر ويكذب على الناس وفي بيت ربنا وطلع وكذب وهو واللي بيسمعوه وانا وانتم عارفين ان هو بيكذب ثورة الخامس والعشرين من يناير كان لها قائد وهو يهودي صليبة صهيوني متعصب وهو جارد كوهين وهو الأب الروحي للثورات العربية في هذا العصر لما صعد الإخوان للحكم وبقوا أولياء أمور الشيخ حمادة اللي بيقول لنا ملكوش دعوة بولي الأمر كان بيحرض عليهم علنا وهو في حماية العسكر اللي كانوا بيديروا مواخير الإعلام ساعتها مع منابر حزب النور والمدخل فلما سمحت لهم الأحداث الأخيرة بالطفو على سطح المجتمع كما تطفو الديف المنتنة على سطح البركة النجسة أي حد كان بيطلع يقول كلمة حق من يومها لحد النهاردة كان بيتقال عليه إخواني يعني عشان يصنفوه لكن لما منطقة وحي سكني بالكامل زي منطقة كرداسة اللي صمدت كتير ووقفت في وش العسكر طب دي منطقة بحالها يعني جزء من جسد الشعب ما تشوف لنا الدين بيقول يا شيخنا يقع ووقع ما وقع في كرداسة وما حوله هؤلاء لا يأتون ما يأتون من الإسلام هؤلاء خوارج آه خوارج يسلم فمة جديدة دي طب والخوارج دول بقى بيتعمل فيهم إيه يا مولانا هؤلاء خوارج وقد قال رسول الله الله في الخوارج لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد شر قتيل تحت اديم السماء قتيلهم وفعلا يا مؤمن الدبح اشتغل في المصريين اللي في كرداسه وكلنا شفنا المجازر اللي حصلت فيهم وكله بما يرضي الله وقت اعتصام ربع الراجل قال خوارج برضه وكلاب اهل النار واقتلوهم حيث ثقفتموهم وكل الباكج ده على بعض طب بقول لك يا شيخنا احنا اشتغلنا على شويه مصطلحات كتير اتكررت كتير في الاعلام لحد ما الناس كلها بقت بتردد بس للاسف يا شيخنا كلها مصطلحات سياسيه زي اخوانا في الدوله اعتصام مسلح خرفان ما تشوف لنا مصطلح ديني كده نكمل بيه الباقه دي ويبقى لك الاجر والثواب اخترع الاخوان فكره التفجيرات الجسديه لتحقيق رايتهم في الجهاد عندهم رغبه في الجهاد ولو كان جهاد النكاح اهو جهاد والسلام بس ومن تاني يوم طلع حمدي الفخراني ونقل الكلمه دي للتلفزيون وطارت الكلمه في الفضائيات وبقت ايقونه 
تتهم مئات الالاف من المصريات فاعرضوا بل ان الكلمه عجبت كمان النظام السوري واستوردوها من عندنا وبقوا يتهموا بيها كمان عندهم زوجات المعارضين ده انت طلعت استاذ في السب والشتم يا معلمه الشيخ حماده دايما بينكر انه مخبر ومرشد للشرطه وبيقول اننا بنفتري عليه وناسي ان عنده طلبه اغبياء بيصوروا كل جرايمه بالصوت والصوره وبيحطوها لي على اليوتيوب قال يعني عشان يستفيد منها جموع المخبرين في الوطن العربي والعالم من خرج على امام من ائمه المسلمين فهو خارجي يعني لو اجتمع جماعه من الضلال من اهل الاهواء على شبكه العنكبوتي وكونوا مجموعه لنصره المظلوم في قريه مثلا كسبك الاحد هؤلاء خوارج وينبغي ان يعاملوا معامله الخوارج وان يدل عليهم وان يرشد اليهم وان يعاملوا بما يستحقونه من النكال والازراء والهوان والصفع على الاقفيه خد بالك مجموعه لنصره مظلوم مش قال بنظام الحكم ولا التامر على الدوله مجرد نصره مظلوم عند الشيخ حماده تعتبر جريمه تستوجب العقاب والضرب على القفص اظن يا مولانا انت كده مخبر رسمي فهمي نظمي وما تقدرش تنكر بعد كده صح حلوه منك على قد سنك الشيخ منهجه واضح في عدم التعرض للحكام في وسائل الاعلام والمنابر وده طبعا كل الحكام لان ده يا مؤمن اسمه دين والدين ما فيهوش خيار وفقوس ولا ايه تامل في احوال ذلك الصبي الغر الذي يحكم قطر وكذلك ذلك الاحمق الذي على راس الحكم وسدته في تركيا اليوم طب لو واحد قاعد على القهوه بيقول الفاظ مش قد كده فايه راي فضيلتك فيه آه يبقى اسمه ايه عندك يعني طويل اللسان قليل الادب حلو قوي ما بالك بقى يا مولانا لو شيخ قال الالفاظ دي على منبر جوه مسجد في درس علم او خطبه جمعه وهو بيوصف مسلمين بل علماء ودعاء كمان بس هو مختلف معاهم حبتين يا هذا انت فسوه سوء انت ضربت عير في فلاح يجمع الاوباش والسفله يا جدع روح العبد عيد بلا قرف واصبح كالمرحاض الذي يذهب اليه كل مزنوق ليقضي حاجته حتى صار شيخ ضلاله بل شيخ زريبه اختش على دمك هبله ومسكوها طبله ايه ده يا عم عبد الله انت كده بتافور على الراجل يا عم كل الناس بتقول الالفاظ دلوقتي عادي ده انت قديم قوي يا جدع لا يا فندم والله اتقل بس اللي سمعته ده حماده زي الشيخ حماده واللي جاي حماده تاني خالص فضلت الشيخ حماده بيوصف كل مخالفيه بكل انواع الشتائم العادي منها والبذيء وكل ده على المنبر من غير ما يشعر ابدا باي تانيب ضمير وخد بالك دي ملحوظه حط تحتها 30 خط احمر انا ما كنتش احب ابدا انشر الكلام اللي جاي ده ولا سمعه لكم بس احنا متفقين اذا ضربت فأو جع فان العاقبه واحده وهو هيبقى فيديو واحد وانا بصراحه مش عاوز اعمل له ديلتا فاللي جنبه طفل يا ريت يقومه واللي مش عاوز يسمع يا ريت يقفل الصوت وعضلاته مفتوله حقا ولكنها مفتوله من شراميط وذلك الداعيه الفاشخ فمه دائما الداعيه الفاشخ فمه دائما او الداعيه المفشوخ وامرأة قحبة امرأة قحبة القحبة الفاجرة وزي ما سمعتوا الموضوع ملوش أي علاقة بالدين هي مجرد خناقة دايرة على منبر عسكري لمهاجمة أي حد وأي فكر وأي ثقافة وكله برعاية جهاز أمن الدولة وده لضرب المسلمين ببعض ونشر الفرقة بينهم وعمرك ما هتنجو من لسانه إلا لو اتبعت ملته أنا مش شيخ ولا من أهل العلم ولا عمري قدمت نفسي على إني كده في يوم من الأيام عشان أكلمكم عن عقيدته الفاسدة ولا أنتوا حتى مهتمين تعرفوها أنا مجرد إعلامي أو يوتيوبر ضرب ضربة الجامية في الحلقة اللي فاتت ومش تبعت ليه انت صبيانك يشدوني من التيشيرت ما بقيت المداخلة ولاد عمك سمعوا وسكتوا بترجعني تاني ليه؟ استفدت ايه انت دلوقتي؟ معلش عيل وغلط لا انت مش عيل انت اجرمت في حق ناس كتير وفي ناس كتير بتقلدها وطعنت في اعراض بنات كتير وفي ناس كتير برضه بتقلدها شباب اتسجنت وارواح ازهقت وبيوت اتخربت بالسم اللي بيسقط من بق وفي الاخر بتفوضوني اسف بعد ما ربنا فتح لي منبر انشر فيه غسيلكم قدام كل الناس اه أنا فعلا بعتذر بس بعتذر عن اني سكت عنك انت وامثالك من زمان بس الحمد لله صلحت غلطتي وارجو ان انتوا تكونوا قبلتوا اعتذاري سلام عليكم عسكر قولوا نيمونا اليوم بحاله وسهرونا اللي البطول وقلبوا حال الدنيا يابا واللي مع دول يقلبوا له عسكر التب سكليت تمسخروا لنا ومسخروا له عسكرينا مسكين قولوا عسكر قولوا وعسكر قولوا نيمونا اليوم بحاله وسهرونا اللي البطول وقلبوا حال الدنيا يابا واللي مع دول يقلبوا له عسكر التب سكليت تمسخروا لنا ومسخروا له